हेलो देर हाउ यू होप यू ऑल बीन डूइंग वेल वेल आज के इस वीडियो में हम प्रोनाउन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं so, सबसे पहले प्रोनाउन की डिफिनेशन को देख लीजिएगा अ वर्ड दैट इज यूज इन स्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन वो लफ्ज जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं या सेकेंड डिफिनेशन उसकी ये भी की जा सकती है कि अ वर्ड दैट रिप्लेस इज अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन वो लफ्ज जो कि नाउन को रिप्लेस करता है उसकी जगह ले लेता है तो उसे प्रोनाउन कहते हैं एग्जाम्पल को देख लीजिएगा अहमद रीड्स इन क्लास नाइन्थ अहमद क्लास नाइन्थ में पढ़ता है ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय अब ही जो है ये हमारे पास प्रोनाउन है क्योंकि सेकंड जुमले में पहले जुमले का यूज होने वाला अहमद जो है उसे रिप्लेस किया है ही ने तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लफ्ज जो कि हमारे पास नाउन को रिप्लेस करता है उसे प्रोनाउन कहेंगे लिहाजा ये हमारे पास प्रोनाउन हुआ ही शी एट आई वी यू दे दे और ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन अब हम प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोनाउन के कौन कौन से टाइप हैं और किस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं ओके okay जी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की सो पर्सनल प्रोनाउन की डिफिनेशन इस तरह से की जाती है कि प्रोनाउन दैट स्टैंड फॉर पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन जो बंदों के लिए पर्सन के लिए यूज़ होते हैं तो उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आई वी यू दे ही शी इट ये सारे वो प्रोनाउन हैं जो कि पर्सन के लिए यूज़ होते हैं तो इसीलिए हम इसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं अब इसमें हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है लेकिन वो फिर बाद में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन की जानब जो कि हैं हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डिफिनेशन इस तरह से की जाती है कि वन द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्स अपॉन द डूबर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस प्रोनाउन में क्या होता है कि एक्शन जो सब्जेक्ट का होता है वो डूबर पर रिफ्लेक्ट होता है एग्जाम्पल को देख लीजिएगा ही हर्ट हिमसेल्फ अब हिमसेल्फ में इसका एक्शन जो होता है वो ही पर रिफ्लेक्ट हुआ है लिहाजा इसीलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं और इसके बनने का तरीका ये है कि दीज प्रोनाउंस आर फॉर्म बाय एडिंग सफेक्स सेल्फ टू हर दे एंड हेम इस तरह के प्रोनाउंस के साथ जब हम सफेक्स सेल्फ को ऐड कर देते हैं तो हम उसे रिफ्लेक्सिव बना सकते हैं जैसे कि हेम सेल्फ दिम सेल्फ हर सेल्फ और इस तरह से बाई सेल्फ तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल्स हो गए डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है और किस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन अ प्रोनाउन दे पॉइंट आउट एन ऑब्जेक्ट इट रिवर्ड्स टू वो प्रोनाउन जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है उसको जाहिर करता है तो उसे डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं एग्जाम्पल को देख लीजिएगा कि दिस पिन इज माइन नाउ दिस जो है ये हमारे पास इस ऑब्जेक्ट को इस चीज़ को रेफर हुआ है जो हमारे पास इसको जाहिर करता है लिहाजा ये हमारे पास डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन में काउंट होते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस पिन इज माइंड दैट पिन इज यूर दीज दूज ये हमारे पास डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं अच्छा इनडिफिनेट प्रोनाउन क्या होता है अ प्रोनाउन दे डज नॉट रेफर टू एनी थिंग वो प्रोनाउन जो हमारे पास किसी भी चीज़ को रेफर ना हो तो उसे इनडिफिनेट प्रोनाउन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल समथिंग अब समथिंग के बारे में हम नहीं जानते हैं कि किस चीज़ के बारे में है लेकिन इसकी कोई फिगर के बारे में बताता है नथिंग सम बडी नो वेयर सम वेयर एनी वेयर ये हमारे पास इनडिफिनेट प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं ओके okay जी अब पोजिटिव प्रोनाउन क्या होता है और किस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं सो अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन अब प्रोनाउन इंडिकेटिंग द पोजिशन ऑफ समथिंग वो प्रोनाउन जो कि हमारे पास किसी चीज की मलकियत को जाहिर करता हो तो उसे हम पोजिटिव प्रोनाउन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल This book is mine. So अब हमारे पास mine जो है ये हमारे पास उस चीज़ की मलकियत को जाहिर करता है कि this pen is mine, this book is mine. So mine, yours, ours, theirs. ये हमारे पास वो प्रोनाउन होते हैं जो हमें किसी चीज़ की मलकियत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं इसीलिए हम इसे पोजिटिव प्रोनाउन कहते हैं ठीक है अब उसके बाद हमारे पास आता है रिलेटिव प्रोनाउन तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है प्रोनाउन रिफर टू सम नाउन गोइंग बिफोर इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन मैं आसान तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ वो प्रोनाउन जो एक ही सेंटेंस में उससे पहले यूज होने वाले नाउन को रिफर होता है तो वो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन 
फॉर एग्जाम्पल द पर्सन हु अब हु जो है ये हमारे पास इसी सेंटेंस में यूज होने वाले पहले नाउन के लिए को रेफर हुआ है लिहाजा इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं हुज वट विच होम हुज ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं अच्छा जी अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है और किस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन वाई इज प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस बट वेन यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन और कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउन जो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं लेकिन जब वो हमारे पास क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं तो तब हम इसे रिलेटिव नहीं बल्कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे मैं आसान तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ कि दूस प्रोनाउंस विच आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन आर कॉल इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउन जो हमारे पास क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं तो उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं एग्जाम्पल को देख लीजिएगा वट इज़ यूर नेम हु आर यू वर आर यू गोइंग ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस ही हैं लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल हुए हैं लिहाजा अब हम यहाँ पर इसे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे सो so, मतलब ये कि जो प्रोनाउंस हमारे पास क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे ओके गाइज बेसिक ग्रामर से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स देखने के लिए अब हमारे यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिएगा Thanks for watching and bye for now.